Oi amigos, bem-vindos, eu sou Denise do canal da D. Pessoal, estou aqui no rancho, quero mostrar para vocês aqui nessa entrada, ó, o que que eu fiz nesse canteirinho. Eu tinha esse canteirinho aqui que era todo de espada de São Jorge, tá? Agora eu resolvi mudar, tirei toda a espada de São Jorge e tô plantando aqui, gente, coleus. Então, eu escolhi várias espécies diferentes de coleus. Olha esse aqui, como ele é lindo, a folha dele por trás é toda vermelha, olha. Aqui tá feio ainda, né, gente? Porque plantei agora. Algum bichinho já teve aqui comendo, ó. Eu tenho que descobrir o que que aconteceu, que bichinho que é esse aqui, né? Esse aqui todo verdinho, olha como ele é lindo. Até tirar essa folhinha velha aqui, né, gente? Olha esse aqui como é lindo também todo manchado, roxo, né? Um roxo com verde. Esse outro aqui também é roxo com verde, mas é um ver mais verde, né? Então, as mudinhas ainda estão pequenas, ó, mas eu acho que vai ficar muito bonito aqui. Olha esse, gente. Olha que coisa linda essa folha. É uma, uma coisa tão linda, né? A perfeição da natureza. Olha esse. Olha, ele é mais branco e verde e mais vermelhinho na ponta, no meio, aliás. Olha, esse aqui, gente, olha aqui, parece viludo. Olha, um viludo, ele é escuro com vermelhinho, só nas, no meiozinho da folha, ó. Aquele ali, ele andou estragando, mas ele já vai recuperar. Olha esse aqui, como ele é mais delicado, as folhinhas são mais finas. Olha, que coisinha mais linda. Aí, gente, plantei aqui também, ó, dracena, eu acho linda essa dracena vermelha. Esse outro tipo de dracena, com os várias, olha aqui, novamente, o coleus de outra, de outra espécie, ó, parecido com aquela que é vermelhinho aqui. E coloquei aqui, gente, ó, várias orquídeas, ó. Olha que linda que tá essa aqui, ó. A orquídea chocolate. Gente, eu tenho várias orquídeas floridas aqui, eu tô encantada. Aqui eu coloquei outras, ó, essa aqui é da Pingo de Ouro. Lá atrás é daquela olhinha de boneca que eles falam, né? Essa aqui é de uma... Que é, é catleia. E aquela lá também é do olhinho de boneca, ó. Então, eu coloquei var que também é, é da catleia, ó. Tá vendo? Então, eu coloquei vários tipos de orquídeas aqui. E mais aqui na frente tem mais cóleos, ó. Aqui tem essa planta grande aqui, ó. Fica bem bonito. Aqui, ó, pus esse outro colho que é manchado de verde com branco. Olha que lindo. Florzinha lilás. Olha que lindinha, gente. Eu acredito que essa florzinha deve ser semente, né? Aqui, outra daquela dracena. Outra dracena aqui. Aqui eu tenho aqueles agaves, né? Que vão ficar bonitos ainda, gente, porque a terra tava muito mexida aqui por causa da construção essa dracena que tá feinha mas vai ficar bonita essa outra draceninha aqui então quer dizer eu pus várias dracenas aqui e eu tenho esse cantinho aqui que tá muito bonito com as minhas agaves ó olha como tão lindas e agora eu quero aproveitar e mostrar para vocês lá do outro lado na minha outra árvore a as outras orquídeas como estão lindas floridas Vejam que coisa linda. Olha essa orquídea, gente. Essa orquídea, é, ela ficava em outra... Ela já deu mais flor aqui, ó. Ela ficava em uma outra árvore ali que dava muita sombra. Aí eu resolvi trazer pra cá porque ela não dava flor. E agora, olha que presente. Aí, gente, aqui também eu tenho essa Phalaenopsis branquinha. Com o um fundinho amarelinho, gente. Olha que coisa linda. Olha, a Phalaenopsis, ela é uma, uma orquídea que ela não gosta que a água fique empoçada aqui, ó. Então, na natureza, ela gosta mais de ficar dessa forma aqui, ó. Virada para baixo. Porque aí não corre o risco de apodrecer esse meiozinho dela aqui, ó. Então, eu coloquei ela aqui no coqueiro assim, de cabeça para baixo. E veja que coisa linda que ela já me deu. Aqui em cima eu tenho outra da mesma forma, a outra falenopsis, ó. 
Olha lá que coisa linda que tá a flor, gente. Olha. Que coisa mais linda. Olha os botõezinhos. Vão abrir muitas outras flores. Bom demais, né? A gente fica muito feliz. E a gente tem muito prazer de desfrutar disso. Vou mostrar para vocês uma outra orquídea que eu tenho ali, que também está muito bonita. Veja aqui que coisa mais linda. Branquinha, gente. Olha aqui, aqui eu tenho mais, ó. Tudo orquídea que eu coloquei recentemente, que logo, logo vai me dar a flor. Olha essa branca, gente. Olha aqui, mais botão aqui, mais uma haste aqui. Olha que coisa mais encantadora. Ah, isso me deixa muito feliz. Chegar aqui e ver minhas plantas lindas é muito bom. Vou mostrar para vocês como que está a epícia no tronco da... A epícia aqui no tronco da, da jaca, do pé de jaca. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha a florzinha. Agora veja desse lado de cá. Tá parecendo uma cascata. Olha. Vê se a gente não tem que ficar feliz com tanta coisa linda assim. Olha aqui. Aquela samambaia como tá linda. Vou mostrar para vocês uma outra orquídea aqui. Que é uma orquídea que eu ganhei de uma amiga Célia lá de Frutal. Olha aqui. Ela também está com as florais. Olha aqui. Só que não abriu ainda. A gente acha que eu vou embora e não vou ver ela aberta. Mas já me deixa feliz saber que ela está desse jeito. Muito bom, né? Aqui a minha paraguaiense. Agora eu vou mostrar para vocês um vasinho que eu achei aqui a gente tem um local que a gente coloca o lixo né que vem uma caçamba e busca o lixo de todos os condôminos aqui e eu fui lá para deixar o lixo e vocês não sabem o que eu encontrei lá olha que linda que tá aqui a minha renda portuguesa gente encontrei lá esse bulizinho jogado lá no lixo ele tá com quebradinho ali na beiradinha estão vendo aqui ó falei gente mas pra mim isso é o ideal eu já tenho o local para a plantinha cair adivinha gente peguei mas aqui tá chovendo então a gente não consegue manter limpo tá chovendo muito olha como ficou bonitinho Esse vaso meu, gente, olha, ele é um vaso lindo, ó. Ele tava plantado com zamiocuca, mas a zamiocuca não tava bonita aqui. Aqui bate um pouquinho de sol, a samambaia gosta de um pouquinho de sol. A zamiocuca não tava bem aqui. Aí eu passei essa samambaia pra cá e essa zamiocuca pra outra, outro vaso. Gente, olha como ela gostou. Olha o tanto de brotinho que tá saindo aqui. Olha, brotinho novo, brotinho novo. Gente, vai ficar linda essa samambaia aqui nesse vaso. Depois eu quero mostrar pra vocês. Agora ela tá sentida, porque eu fiz a troca recentemente, né? Então ela ainda sentiu um pouquinho essa troca. Aqui, ó, tô com a minha espada de Santa Rita. Olha como ela tá linda. Aqui eu tenho a espada de São Jorge. Tá a espada de São Jorge misturada com essa... Ó, tá tudo misturado aqui, gente. Ela vai ficando, vai caindo aqui. Essa peperômia. Ó como o vaso ficou bonito com a mistura. Aqui, ó, eu tenho um tronco que eu, quando eu cortei a árvore, eu pedi pra eles deixarem pra mim, pro rapaz fazer esse tronquinho pra mim. Então aqui eu plantei gerânios de várias cores tem uma 11 horas que eu ganhei hoje, a mudinha plantei e aqui tá aquele dinheirinho em penca. Acho que vai ficar muito bonito, gente. Aqui, ó, eu pus essa trepadeira, tem aqui a jiboia, aqui eu tenho uma 
flor de maio, que tá até com um botãozinho aqui, ó. E aqui, gente, desculpa, eu plantei. Desculpe, gente, tive que interromper, tava tossindo. Aqui eu plantei as amiocuca nesse vaso, que eu acho que agora vai ficar bonita. E aqui eu tenho uma churrasqueirinha velha também, que eu plantei essa begônia. Essa begônia é linda, ela vai ficar muito bonita aqui. Vou mostrar pra você um outro tronquinho que eu tenho. Esse aqui, gente, olha, também é da árvore, né? Aqui no pé, um pé de, de goiaba, aqui no pé eu tenho essas as agaves, né? Todas plantadas, misturadas com aquela abacaxi roxo. E aqui do lado tem esse tronquinho. Aqui eu fiz uma misturada, gente, olha. Plantei é, 11 horas, plantei suculenta, misturei com, com um tipo de... Ai, gente, esqueci o nome dessa planta. E aqui tem, tem também peperome, aqui tem calanque, aqui tem a paraguaense. Aqui eu tenho até um ripsales, ó. Então, eu espero que vai, ficar, que vai ficar muito lindo esse vaso aqui. Fiz uma misturada total. Tem também gerânio. Falei, gente, vou misturar e ver o que, que vai acontecer, né? Então, eu espero que fique muito lindo esse vasinho aqui. Ah, quero mostrar pra vocês também que eu comprei um, uma casinha para dar comida para os passarinhos. Vou mostrar. Aqui, gente, olha como tá ali esse cacto. Eu coloquei aqui nessa árvore, ó. Aqui tá cheio daquele lamparizinho, a gracinha. E aqui nessa árvore eu comprei essa casinha para pôr a comida para os passarinhos. Só que eles ainda não descobriram essa casinha ainda, gente. Aqui, ó, a gente coloca aqui dentro a comidinha. E aqui, se a gente quiser, coloca fruta. Mas eu joguei um pouquinho de alpiste, um pouquinho de quirela aqui, pra ver se eles descobrem aqui primeiro, né? E aí, tô esperando, gente. Ainda não descobriram. <risos> Fico doida pra ver um passarinho aqui. Eu achei muito bonitinha essa casinha. Engraçado, já passou algum bichinho por aqui, ó. Aqui que tá sujo, ó. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Aqui também, aquela churrasqueira antiga minha, tá muito linda, gente. Tudo misturado. Olha que coisa linda que tá essa epícia. Misturado com peperoma, misturado com paraguaense. Misturado com essa lindeza aqui de gerânio. Olha, é tudo de bom, né? Vejam aqui outra coisa linda que eu tenho para mostrar para vocês. Olha a minha flor de maio, como está. Gente, olha quantos botões para abrir. Vejam. Essa flor é muito linda, né, gente? Olha aqui que beleza. E agora que nós estamos no comecinho de maio, hein? Ela ainda vai dar muita flor. E eu quero mostrar uma experiência que eu estou fazendo para vocês verem também. Estão vendo aqui esse potinho? Estão vendo esses pontinhos verdes? Pessoal, aqui foram as sementinhas da flor de maio que eu coloquei aqui. Olha que gracinha, já estão todas brotando. Gente, não tem nem um mês que eu coloquei isso aqui. Eu fiz, quis colocar para fazer uma experiência, porque me disseram que demorava muito, né? Aí eu quis experimentar. Aquelas cápsulazinhas que saem na flor de maio, eu tirei e enterrei aqui. Olha que coisinha mais linda. Quer dizer que realmente funciona, gente. E vale a pena fazer. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês não se esqueçam de dar o seu like e convide seus amigos para conhecer o canal. Tchau, até o próximo!